。好，接下来呢，我们要想进入的是 Google 云端硬碟。好 ，Google 云端硬碟当中哈，我说哈 ，Google 云端硬碟里面的东西也算是 Google App 的一部分。除了刚才你看到的九宫格这边是 Google App 之外呢，云端硬碟里面也包含了很多的 Google App。你看这边按新增，这边就有 Google 文件、Google 试算表、Google 简报，最基本的三样东西在这里。但是不止哦，还有 Google 表单、Google 维度，甚至 Google 我的地图。好、哦，还有很多，这边后面是我自己在加的，但是这些。就很多很好用，好，这边还有连接更多的应用程式 ，OK， 很多这边也是有哦，这边点进去也有一大堆，你看看，这边也是一大堆，所以哈、哦，真的 Google 很多东西，但是我要讲这些东西未必是 Google 开发的，但是呢，它已经慢慢跟 Google 整合的还不错，有时候你在那个地方做完之后，可以直接存到你的 Google 云端。好，那我现在要先跟各位讲的叫做 Google 文件，这跟 Dropbox 不一样啊，跟 Dropbox 不一样。Dropbox， 哎、欸，不玩，呃，不太一样。嗨 ，Dropbox 大多数是我们存放东西、存放档案的，对不对？它其实不止存放档案，它可以在上面做很多的编辑。OK， 我现在第一个要秀的是，来，各位在打 Google 文件。我刚我我刚才开始就跟各位讲说哈，未来如果各位有机会多写 ，Google 那个那个什么布洛格、布拉格，对不对？可是你会觉得哇，布洛格还在那大字大字打了好多字，然后在贴图是吧？很麻烦，对不对？我可不可以有更快的方式？比如说，我用说的直接帮我转成文字，可以。手机上有很多，哎，我们手机不是用赖讲话都可以用，那个都都只用讲话，它它帮你转成文字了吗？当然 ，Google 也可以的。好，所以呢，我建议各位，比如说这个 Google 云端的这个 Google 文件，它很好用的是，它原它可以用自己用手打，对不对？可以用手打，而且好处是哈、哦、，Google App 的东西，你仔细看有没有存档的。东西没有，没有，它就自动帮你存档。你自己仔细看哦，看这个，请你看这边，你看哦，当我，你看我在打的同时，它就一直在储存中了，有没有？当我离开一阵子，所有变更已经储存到云端，有看到吗？而且我跟各位讲啊，这个的好处是，你编一段时间。他到某一个阶段，你会把你的记录起来。你到这个时间点，写到哪里的，他都帮你储存。结果哪一天你突然改改改了很多之后，你发现说啊不行，我把我之前的东西改掉了，可不可以复原？可以，他有一个清单在那里。档案。查看修订版本记录，档案查看修订版本记录。那因为我才刚刚打没多少，它才帮我存两两两种情况。你看，我可以复原到八点二十分的时候，哦，还空空的。八点二十一分的时候有这些档案。当然，你等一下你可以一直放着。我先回去。你可以一直放着，你到时候再再再多打一些东西，然后打一打你就一直放在这里，好，它陆续的这个就是档案查看修订版本记录，它都会列在这里，而且会列很久。你过了一天两天再编，十天，你或者是你三百六十五天每天都有打一些记录，它都帮你记住了。你要回复到第一天的情况。多好，甚至呢，跟各位讲，哪一天你不小心删除，过了半个半年之后，突然想到我想救回来，还是可以救回来。所以好处就在这里。好，然后呢，好，这是第一个
，各位打一打之后，它会自动帮你储存，而且会帮你留记录。好、哦，然后呢，第二个好处是，来哦，第二个好处是，来，我跟你说，你可以用讲的来打文字，比如说像我这个，我的 notebook 本身就有外接的麦克风。啊、呃，它直接应该内建的麦克风，我讲它声音就会进去，所以我只要把工具语音输入，然后出来之后呢，我把它放旁边一点点，当我开始，我打算从这个地方开始打字进去，我就开始说话。今天我到呃士林社大。来讲课，你看几乎都出来，呃，但可能我后面就多加了其他的文字了，好、哦，但是他有一个小坏处，先跟各位说一下，他不能讲动力，哎，因为你看我为什么都没有在跑，是因为我刚才可能去按了一下，他就不跑，所以你可以再按一下，再一次，好、哦，他唯一的缺点就是不能打标点符号 ，OK。啊、哦，可能也许我就说我讲太快了，他他反应不过来，或者是有时候也跟网络连线的顺畅有关系。哦，但是至少，哎，我我再讲慢一点。但是至少，如果你慢慢说，基本上字应该不会相差太多。我发觉它还是字，对，有些字就是说，当然你觉得那个有差的部分，你再回头去修改，是不是就快很多了？对，我就说，如果哪一天你在旅行的途中，你希望把旅途的过程，你回来想写成部落格，你至少在回旅程在那一刹那的那个感动点，赶快把它记录下来，不是是最好的吗？对不对？所以你就赶快把那个感动点念下来，他就马上帮你打打打打打打打，然后自动帮你存档。OK， 这就是 Google 文件，好，很不错。其实不不只有 Google 文件是这样子，甚至还有一个很好玩的功能啊！我再把这个语音的关掉。通常哈，我们也会玩一种游戏，你可以共用。啊，共用，因为它要我先命名，好，主要是这个打名，等一下哈，主要是我这个文件最好是有个名字，上面就是类似你的打名，好，上面就类似是你的打名，我就打个共同编辑好，好，然后你就可以按共用，共用之后呢，比如说你看到、哦、这里下拉是。可以编辑，可以解释。那我建议各位，我们来玩一下，我们一桌为一个单位，好不好？一桌一个单位，其中有一个人，有一个人发起，用 Google 文件发起之后，其他的那另外的人就请给他 email。比如说，你就打入谁的 email 啊？比如说、啊，像我说，这里我就打入 I C U 啊，然后当然我有很多 email 啊。对，有有些是我，有些不是我的哈。好，假设我这这个人的 email， 我打打进去，然后呢，这里是可以编辑嘛哈，然后传送，信件就会收到了，就会收到这个通知说有共用这个人，然后你就点开另外就是，比如说我我是 A， 我把 Word 打开，哦，我把这个 Google 文件打开，我跟 B 跟 C 共用。这时候 B 跟 C 收到信件之后，它里面有一个连接，点进去，点进去，你知道会产生什么事情吗？如果你现在这个文件还是开的，你这个上方就会出现第二个人、第三个人，然后呢，你的游标，假设你们三个人可以同时点到不同的地方，然后开始打字或讲话。你就看到三个它的游标是不同颜色，它就会标示哪一个颜色是谁，哪一个颜色是谁，然后三个人就开始哇哇哇就可以开始打字或或者讲话，同时可以进行。各位知道吗
我们要不要来试一次，来玩一下，好不好？好，我们先到这里，先暂停一下，我们就来玩这个构图编辑。